హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ఫ్రిస్కో గార్డెన్ యాక్చువల్గా అందరూ నా వీడియోస్ చాలా మెచ్చుకుంటున్నారు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వరకు సో నేను జస్ట్ ప్యాషన్ కొలిది ఈ గార్డెన్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను నథింగ్ ఎల్స్ సో ఈ కరివేపాకు చెట్లు అందరికీ నవి నచ్చేయి చాలా బాగుంది ప్లీజ్ ఈ కరివేపాకులు మళ్ళీ ఒకసారి చూపెట్టండి దాని గురించి మీకు ఏమైనా తెలిస్తే నాలెడ్జ్ షేర్ చేయండి అంటే యా డెఫినెట్లీ అని ఇది జస్ట్ మళ్ళీ ఒక్కసారి చూపిద్దాము అండ్ ఒక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్గా అందరితో షేర్ చేసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యాను సో లాస్ట్ వీడియోలో ఫస్ట్ అప్పుడు చూ చెప్పాను ఇది మదర్ ప్లాంట్ ఫస్ట్ది దాని త్రూగా ఇవన్నీ నెక్స్ట్ చేశాను అండ్ యాక్చువల్గా గార్డెనింగ్ గురించి బిఫోర్ దట్ కొంచెం చెప్తానండి సో గార్డెనింగ్ అనేది అందరూ చెయ్యాలండి చాలా మంచిది యాక్చువల్గా ఏ మనము చా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో చాలా చాలా ప్యాషన్ థింగ్స్ చేస్తాం షాపింగ్కి వెళ్ళడం ఇది అది బట్ ఇది మనం ఈవెన్చువలీ మనము ఏజ్ పెరుగుతున్న కొలది గార్డెనింగ్ అనేది మన లైక్ మన మెంటల్ స్ట్రెస్కి మనము ఎంత రిలీఫ్ పొందుతామంటే మాటల్లో నేను చెప్పలేను ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్స్ చెప్పాలంటే మనకి వర్క్ లోడ్ ఎక్కువైనా కిడ్స్ తోటి ఆర్ ఆఫీస్లో వర్క్స్ ఎనీథింగ్ ఉన్నా మనకి చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాం ఈ గార్డెనింగ్ చేయడం వల్ల చాలా మట్టుకు మన స్ట్రెస్ అంతా కూడా రిలీవ్ అయిపోతుంది మొక్కలు వేస్తూ ఆ చిన్నగా ఉన్న మొక్కని పెంచుతూ పెంచుతూ మన కళ్ళు ఎదురిగే పెద్ద చెట్టు అవుతే దాంతోపాటు మనకు కూడా పేషెన్స్ లెవెల్స్ చాలా వస్తాయి మనం ఓపిక్గా చూస్తాం ఎవ్రీ డే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము వాటర్ వేస్తాము ఇది ఇలా ఎందుకు అయిపోతుంది డల్ అయిపోతుంది దీనికి ఏమైనా బగ్ ప్రివెన్షన్ మెడిసిన్ వేయాలా అన్నీ దాని గురించి ఆలోచిస్తూ చాలా పేషెన్స్గా కేర్ తీసుకుంటాం లైక్ మనం కిడ్స్ని అలాగా చిన్నప్పటి నుండి పెంచి పెంచి పెద్ద వరకు మంచిగా రైడ్ చేసి అన్ని వాల్యూస్ ఇస్తాము ఈ గార్డెనింగ్ కూడా మనకి చాలా నేర్పిస్తుంది అండ్ నేను ఇంకా చెప్పాలంటే బ్రెయిన్లో అందరికీ ఒక టైప్ ఆఫ్ హ్యాపీ హార్మోన్స్ కల్ కలుగుతాయండి లైక్ ఎండోఫోర్ ఎండోరోఫిన్స్ అంటారు అవి రిలీజ్ అవుతాయి ఎండోరోఫిన్స్ అండ్ అందులోనే స్ట్రెస్కి కావాల్సినవి కొన్ని రిడ్యూస్ అవుతాయి దానికి కోర్టీసల్స్ అంటారు కోర్టీసల్స్ హార్మోన్స్ రిడ్యూస్ అవుతాయి ఆ లెవెల్స్ సో ఇవి చాలా అంటే ఈ కెమికల్ చేంజెస్ మనకి బాడీలో ఇవి అయినప్పుడు చాలా ఈ గార్డెనింగ్ వల్ల మనం చాలా వీ ఫీల్ గుడ్ అనమాట మనకంటూ చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటుందండి నేను ఫస్ట్ వీడియోలోనే అన్నాను కదా నాకు ఈ ఈ గ్రే ప్లాంట్స్ అన్న ఇవన్నీ నేను చాలా ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేస్తానని సో ఇప్పుడు ఈ కరివేపాకు చెట్ల గురించి చెప్తాను ఇది ట్రాపికల్ అండ్ నాన్ ట్రాపికల్ వెదర్లో వస్తుంది మోస్ట్లీ ఇండియాలో కరివేపాకు చెట్టు ఐ థింక్ లేని వా ఉండరండి ఎవరి ఇళ్ళల్లో అయినా సో బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ యుఎస్లో కూడా కరివేపాకు చెట్టు అంటే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అందరూ ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కరివేపాకుని పెంచుకోవాలి అని ఎట్లా అయినా సరే దాన్ని కొని తెచ్చుకోవాలి ఎక్కడ దొరుకుతుంది స్టోర్స్లో ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు దాని సీడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్స్లో అన్నిట్లో అందరూ రకరకాలుగా ట్రై చేస్తూ మొక్కను పెంచుకోవాలని సాయి శక్తులుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు సో కరివేపాకు మంచిగా ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు లైక్ ఫిబ్రవరి నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు దీన్ని చాలా ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు తర్వాత ఎస్పెషలీ వింటర్ ప్లేసెస్లో యుఎస్లో అండ్ ట్రాపికల్ వెదర్స్లో ఈజీగా పెరుగుతాయి వింటర్ ప్లేసెస్ హెవీ స్నో ఉన్న చోట్ల దాన్ని ఎట్లా పెంచుకోవాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ట్రాపికల్ వెదర్స్ నాన్ ట్రాపికల్ వెదర్స్లో ఇది ఈజీగా పెరుగుతుంది దీనికి పార్షియల్ సన్ ఆర్ ఫుల్ సన్ ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇండోర్స్లో కూడా పెరుగుతుంది ఇది మంచిగా లైటింగ్ లైక్ విండో పక్కన అలా పెంచుకోవచ్చు సో ఈ కరివేపాకు చెట్టు బెనిఫిట్స్ కూడా నేను చెప్తాను వాటర్ లెవెల్స్ అంటే ఇది ఎప్పుడు డ్యామ్ ఇట్లా సాయిల్ ఉండాలి 
అండ్ ఇవి చూడ ఇవి చూసారు కదా ఈ చిగురు ఈ చిగురుకి టిప్స్ ఎప్పుడు కానీ ఇవి తీసేయాలి ఇవి తీసేస్తే ఇలాగా ఇందులో నుంచి మళ్ళీ రెండు వస్తాయి బ్రాంచెస్ సో అట్లా ప్రూన్ చేయాలి ఎవ్రీ టైము అండ్ ఇట్లా ఇది చూసారు కదా ఈ చిగురుకి ఇది ఈ టిప్ ఉంది కదా ఇది ఇది రిమూవ్ చేసేయాలి సో చాలామందికి అది తెలియదు కా పొడుగ్గా పెంచేస్తారు చాలామందికి అది తెలియదు సో పొడుగ్గా అలా స్టెమ్ లే పైకి వెళ్ళిపోయి ఆకులు ఒక పది పదిహేను ఉంటాయి అట్లా పైకి దాన్ని బుష్షిగా పెంచాలంటే ప్రూన్ చేస్తూనే ఉండాలి అప్పుడు ఇలాగ కొంచెం వైడ్గా బుష్షిగా పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇది చూసారు కదా ఇది కొత్తది ఇప్పుడే మొన్ననే నేను చేంజ్ చేశాను బట్ స్టిల్ దీనికి కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఇది కూడా అంతేనే ఇలా ఇందులో ఉంది కదా ఇది టిప్ ఇది తీసేయాలి తీసేస్తే ఇందులో నుంచి టూ వస్తాయి ఇట్లా ప్రూన్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి సో చిగుర్రి మరి సీజర్తో కూడా మీరు చేయవచ్చు సీజర్తో చేసిన దాన్ని డెఫినెట్గా టూ అలా తీసేస్తే మళ్ళీ అందులో నుంచి టూ వస్తాయి సో ఇది కూడా సాయిల్ చూసారు కదా చాలా ఇట్లా మెత్తగా మంచిగా ఉంది ఎప్పుడు మాయిశ్చర్ అయ్యి ఉండాలి వాటర్ వీక్లీ ఒక ట్వైస్ వేస్తే సరిపోతుంది ట్వైస్ టూ టైమ్స్ అండ్ దీనికి ప్రత్యేకంగా ఫెర్టిలైజర్ అంటే కౌమెన్యూరు పాటింగ్ సాయిలు నేను వేస్తాను మెడిసిన్ అనేది ప్రత్యేకంగా నేను ఏమి వెయ్యను బట్ ఇయర్లీ వన్స్ యు కెన్ యాడ్ ఎనీ ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యాడ్ అండ్ ఎప్సమ్ సాల్ట్ మంత్కి ఒక్కసారి వన్ స్పూన్ ఎప్సమ్ సాల్ట్ ఫుల్ గ్యాలన్ వాటర్లోని కలిపి వేయాలి సో దట్ వే ఏమవుతుందంటే ఎప్సమ్ సాల్ట్ వల్ల లైక్ ఈ ఎల్లో ఎల్లో లీవ్స్ చూసారు కదా సో ఇట్లా ఈ ఎల్లో లీవ్స్ ఇట్లా రాకుండా గ్రీన్ లష్గా ఉంటుంది అనమాట గ్రీన్ లీవ్స్ ఉండి ఎప్పుడు లష్గా ఉంటుంది సో అదే అండి ఈ కర్రీ లీఫ్ అండ్ కర్రీ లీఫ్లో బెనిఫిట్స్ అన్నారా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నాకు తెలిసిన ఒకటి రెండు ఏంటంటే డయాబెటిక్ ప్రాబ్లమ్ లైక్ పేరెంట్స్కి ఎవరికైనా ఉంటే మనకి వచ్చే ఛాన్సెస్ జెనెటిక్గా వస్తుంది అని అందరు ఇప్పుడు అంటున్నారు కదా అది కామన్ అయిపోయింది అని సో అది రాకుండా ముందే మనము అలర్ట్ అవ్వాలంటే రోజు మార్నింగ్ ఈ కరివేపాకు లీవ్స్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పచ్చివి అట్లా నోట్లో వేసుకొని నమిలి వాటర్ గ్లాస్ ఎడు తాగితే అలాగే ఒక అరవై రోజులు చేసి చూడండి ఇన్ కేస్ మీరు లైక్ బార్డర్లో ఉన్న మీ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ సెల్స్ లెవెల్స్ పెరిగాయి మీ డాక్టరు ఓకే యూఆర్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు డయాబెటిక్ అలా చెప్పే వాళ్ళకి చేంజెస్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది అని అందరూ చెప్తున్నారండి చాలా అసలు దీనివల్ల ఉపయోగం ఉంది అది అంత ఈజీగా తీసుకోకండి ఏదో కూరలో వేస్తే సరిపోతుంది అని కానీ ఇంట్లో పెంచుకునే కరివేపాకు చెట్లు ఉంటే మాత్రం మీరు ఎట్లా అయినా సరే రకరకాలుగా వాడుకోవచ్చు దీనిలో ఉపయోగాలు బోల్డ్ అన్నీ ఉన్నాయి అండ్ హెయిర్ మన లేడీస్కి హెయిర్ చాలా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది కదా హెయిర్ ఫాల్ అయిపోతుంది చాలా అని అంటున్నారు ఈ మధ్య సో నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ద చెప్పొచ్చు నాకు కూడా ప్రాబ్లం ఉందని హెయిర్ ఫాల్ సో హెయిర్ ఫాల్ అవ్వకుండా ఒక బంచు లైక్ కొన్ని స్టెమ్స్ హే ఇవి తీసేసుకొని ఇలాంటివి కోకోనట్ ఆయిల్ ఒక లైక్ పావు లీటర్ తీసుకొని ఇలాంటివి ఒక టెన్ తీసుకొని సిమ్లో మరిగించాలి ఆకులు మొత్తం నల్లగా క్రిస్పీ అయిపోతాయి చల్లారేక దాన్ని మంచిగా వడబోసుకొని ఒక బాటల్లో పెట్టుకొని డైలీ కాపెన వీక్లీ వన్స్ రాసి నైట్ పడుకున్నప్పుడు రాసుకొని మార్నింగ్ లేసి తలకు స్నానం చేయండి ఆ హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఖచ్చితంగా పోతుందండి ఇది మాత్రం చేసి మీకే తెలుస్తుంది చేస్తే సో ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్ నా సో కరివేపాకు చూపించాను కదా ప్రూనింగ్ సో ఇట్లా చేయాలని సి చిగురు సో నేను ప్రతిదీ అలా చేసుకుంటూ వస్తాను చేసుకొని వచ్చినాక ఆటోమేటిక్గా అలా బుష్గా వస్తుంది మీరు అది చేయకపోతే మీకు చెప్పాను కదా పొడుగ్గా సన్నంగా వస్తుంది మళ్ళీ 
అది ఒక్కసారి ఒక రేంజ్ లెవెల్ టాల్ పెరిగిపోయినాక మళ్ళీ మీరు కష్టము బుష్గా తేవడం చేయడం మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందు ఈ వీటికి స్మాల్ ఈ స్టెమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇట్లా ఎగ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి ఒక్కొక్కసారి ఆకులన్నీ కూడా చుక్కలుగా కనబడతాయి అది అండ్ మిల్లీ బగ్స్ అంటారు వాటిని అవన్నీ ఎప్పుడైతే కనబడతాయో ఇమ్మీడియట్గా ఓపెన్ ఓపెన్ ప్లేస్ లైక్ ఇలాంటి ప్లేస్లోకి తెచ్చి ఆ పాట్ని పెట్టేసి ఫస్ట్ సోప్ వాటర్ సొల్యూషన్ చేయాలండి ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ సోప్ వాటరు ఒక స్ప్రే బాటిల్లో వేసి వాటర్ కలిపి మొత్తం స్ప్రే చేసేయండి స్ప్రే చేసి వదిలేసాక ఆ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ నీమ్ స్ప్రే చేయండి సేమ్ టూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ నీమ్ స్ప్రే ఆయిల్ వేసి స్ప్రే చేసేస్తే గ్రాజువల్కి అది పోతుంది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అందరూ అది చాలామందికి తెలియదు సో అడుగుతున్నారు ఇది నా చెట్లన్నీ ఇలా పురుగులు వచ్చేస్తున్నాయి ఆకులన్నీ ఇట్లా డాట్స్లా కనబడుతున్నాయి ఏం చేస్తాము చెట్టు పోతుందా అని భయపడుతున్నారు సో అలా చేసుకొని దాన్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి మనము అది చేయాలి మస్ట్ ఒకవేళ హెల్దీనెస్ దానిలో అంటే సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే చెట్ల చెట్లు మధ్యలో పెట్టేసరికి ఇంకో చెట్టు నుండి ఈ చెట్టుకి వచ్చే ఆస్కారం బాగుంటుంది అనమాట సో ఇవ్వండి నా కర్రీ లీఫ్ ప్లాంట్స్ గురించి నాకు తెలిసిన జస్ట్ షేర్ చేసుకున్నాను మీతోటి అండ్ దీనికి సన్ గురించి చెప్పాలంటే మీరు పార్షియల్ సన్ ఆర్ ఫుల్ సన్లో పెట్టవచ్చు వెస్ట్ ఫేసింగ్లో బా సన్ వస్తుందిగా ఫుల్ సన్ లైక్ బా బ్యాక్ యార్డ్స్ ఆర్ బాల్కనీస్ ఉంటే ఈస్ట్లో కొంచెం పార్షియల్గా వస్తుంది సో ఈవెందో అవి ఈజీగానే గ్రో అవుతాయి వింటర్లో మాత్రం గరాజ్లో పెట్టుకుంటాం మనం ఇక్కడ బట్ నేను మాత్రం ఇంట్లోనే పెడతానండి గరాజ్లో నేను రిస్క్ తీసుకోవట్లేదు సో సమ్టైమ్స్ గరాజ్లో లీవ్స్ అన్నీ రాలిపోవడం అట్లా జరిగాయి నాకు ఒక వన్ ఇయర్ ట్రై చేసా బట్ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఐ డూ సి మోర్ యాక్టివిటీ ఆ ప్లాంట్లో కనబడింది నాకు లైక్ చిగురు రావడం ఇంకా ఎక్స్ట్రా లీవ్స్ రావడం యూజువల్గా అది జరగదు వింటర్ టైంలో ఎందుకంటే అది డోర్మేసీ పీరియడ్ అంటారు డోర్మేసీ పీరియడ్ అంటే వింటర్లో యాక్టివిటీ ఉండదు ఇంకా ఆ టైంలో ఫెర్టిలైజర్ కూడా మనం ఇంకేం వాడవసరం లేదు సో ఓన్లీ సమ్మర్లోనే ఫెర్టిలైజర్ అయినా మట్టి మార్చడం కొంచెం అలాంటివి చేయాలి సో ఇప్పుడు మీరు రీపాట్ చేశారనుకోండి రీపాట్ చేస్తే ఇదేదో ఇలా పట్టి పీకేసి చేయకూడదు మొత్తం దీన్ని టర్న్ చేసేసి కింద వేసి ఆ రూట్స్తో సైతం మొత్తం లిఫ్ట్ చేసి చేయాలి సో ఇది చిన్న పాట్లో ఉండే నాకు దా నేను పెద్ద దాంట్లోకి మార్చేసుకున్నాను అండ్ దీనికి నేను హోల్స్ పెట్టుకున్నాను డ్రైనేజ్ కోసం సో మస్ట్ అది చేయాలి రిమెంబర్ దాట్ అండ్ ఇంకా న్యాచురల్గా లైక్ ఫెర్టిలైజర్స్ వేయాలంటే ఆర్గానిక్ ఎగ్స్ ఉంటాయి కదా ఆర్గానిక్ ఎగ్స్ షెల్స్ అన్నీ ఇట్లా గ్రైండ్ చేసేసి పౌడరు సాయిల్లో కలుపుకోవచ్చు బట్ అది ఓన్లీ సమ్మర్ టైంలో ట్రై చేయవచ్చు ఇండోర్లో మీరు ట్రై చేయలేరు అది స్మెల్ ఉంటుంది కదా సో మీరు కీప్ అట్లా పెట్టుకోలేరు అంతేనండి నాకు తెలిసింది కరివేపాకు గురించి సో యాక్చువల్గా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు పువ్వు వచ్చింది ఈ చెట్టుకి ఫిబ్రవరిలో ఆ టైంలో పువ్వు వస్తుంది బట్ ఆ పువ్వు విన్నాను ఏంటంటే ఆ పువ్వు ఉంచకూడదట ట్రిమ్ చేసి అలాట ఇమ్మీడియట్గా ఎందుకంటే అది రీప్రొడక్టివిటీ స్టేజ్కి తీసుకెళ్తుందట అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అది ఫ్రూట్ లైక్ సీడ్ వచ్చి అందులో పువ్వు నుంచి ఫ్రూట్ వచ్చి అది సీడ్ మనం నెక్స్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనం ఇది లీఫ్ ఓన్లీ మనం యూజ్ లీఫ్కి కదా మనం వాడుకోవడానికి కదా సో అది చా ఇండియాలో అట్లా యూజ్ చేస్తారు తీసి ఆ సీడ్ని మళ్ళీ జర్మినేట్ చేస్తారు సో ఇక్కడైతే నేను ట్రిమ్ చేసేస్తున్నాను వెన్ ఎవర్ ఐ సీ దాట్ ఆ ఫ్లవరింగ్ వచ్చే టైంకి సో ఈ దీనికి వచ్చింది ఫ్లవరు దీనికి కూడా వచ్చింది ఇది జస్ట్ ఇయరే దాన్ని రిపోర్ట్ చేశాను సో అంతేనండి కర్రీ లీఫ్ గురించి నాకు తెలిసిన విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకున్నాను హోప్ యూ లైక్ మై వీడియో అండ్ మై ఇఫ్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ షేర్ చేయండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్